నేను చెప్పేది కాన్సన్ట్రేషన్తో వినండి ఒకవేళ మీరు కాన్సన్ట్రేషన్తో వినకపోతే మీరు నెక్స్ట్ ఏ పని కూడా కాన్సన్ట్రేషన్తో చేయలేరు ఇలాగా మనకి చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగి పెద్ద అయ్యేంత వరకు అటు పేరెంట్స్ ఇటు టీచర్సు ప్రతి పనిలో కూడా నువ్వు కాన్సన్ట్రేషన్గా చేయి తినేటప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్గా తిను చదివేటప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్గా చదువు అని చెప్పేవాళ్ళే కానీ ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళు మనకి ఎలా చేయాలనేది ఎక్కడా చెప్పలేదు ఎవరికి వాళ్ళుగా ఒక ఓన్ డెఫినేషన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నారు అసలు ఈ వీడియోలో కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి అవేర్నెస్ అంటే ఏంటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంటనేది తెలుసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక గిటార్ ప్లే చేయాలి గిటార్ నేను ప్లే చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నేను గిటార్ నేర్చుకోవాలి నేను ఎంత బాగా ప్లే చేసేది అనేది నేను ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేసే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది నేను ఇది హాబీగా నేర్చుకోవాలని అనుకోండి వన్ అవర్ పర్ డే నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది లేదా నేను ఒక ఈవెంట్కి ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకోండి ఒక ఫోర్ అవర్స్ పర్ డే ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది దీన్ని నేను ఒక ఫుల్ టైం ఆక్యుపేషన్గా కానీ నేను తీసుకుంటే మినిమం ఒక సిక్స్ అవర్స్ పర్ డే కానీ నేను కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ యొక్క స్కిల్లో నేను ఒక మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళను అదే విధంగా కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా అదే మీరు ఒక పనిలో ఎంత బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం అనేది దాన్ని మీరు ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేశారనే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇట్స్ అ సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్ సైన్స్ ఏం చెప్తుంది ఇది ఏ విధంగా చేయాలనేది చెప్తుంది ఆర్ట్ ఏం చెప్తుంది ఎలా చేయాలనేది చెప్తుంది ఇప్పుడు డెఫినేషన్ కొద్దాం మై ఎబిలిటీ టు కీప్ మై అవేర్నెస్ ఆన్ యూ ఫర్ అన్ ఎక్స్టెండెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అంటిల్ ఐ మేక్ ఎ కాన్షియస్ చాయిస్ టు షిఫ్ట్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ సురేష్కి ఒక మంచి బిజినెస్ ప్రపోజల్ ఉండి రమేష్ దగ్గరికి వెళ్ళారు రమేష్ సురేష్కి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్సే అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చాడు వన్స్ సురేష్ రమేష్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత రమేష్కి ఫోన్లో మెసేజెస్ రావడం అదే టైంలో ఎవరన్నా పిలవడము ఈ విధంగా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది సురేష్ చెప్పేది రమేష్కి అర్థం కాకపోవడము అతను ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్తో వచ్చినా కానీ ఫైనల్గా బాధపడుతూ వెళ్ళిపోవాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఇందులో మనం ఏం తెలుసుకున్నాం ఒక మనిషికి మీరు ఒక టైం కేటాయించినప్పుడు అది టెన్ మినిట్స్ అయినా కానీ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కానీ గివ్ దెమ్ అన్డివైడెడ్ అటెన్షన్ అప్పుడు ఏం అర్థమవుతుంది అతను చెప్పేది మీరు ఒక క్లారిటీగా అర్థం చేసుకోగలరు ఒకవేళ మీరు క్లారిటీగా అది అర్థం చేసుకోలేకపోతే అది మంచి ప్రాజెక్ట్ అయినా కావచ్చు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దానికి ఒక రిజల్ట్ రాకుండా పోతుంది ఇప్పుడు అవేర్నెస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం దానికి ముందు అసలు మైండ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది దాని గురించి ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం జనరల్గా మనల్ని చాలామంది ఇలా అంటుంటారు చేసే పనిలో మైండ్ పెట్టి చేయి నీ మైండ్ ఎక్కడుంది అని మైండ్ ఎక్కడికే వెళ్ళదండి మైండ్ ఒకే దగ్గర ఉంటుంది ఇమాజిన్ మైండ్ అనేది ఒక వ్యాస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ స్పేస్ ఈ స్పేస్లో మన ఒక ఎమోషన్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది ఎలాగా హ్యాపీ అనేది ఒక ఏరియా జాయ్ అనేది ఒక ఏరియా శాడ్ అనేది ఒక ఏరియా హంగర్ అనేది ఒక ఏరియా ఫ్రస్ట్రేషన్ అనేది ఒక ఏరియా సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇట్లా రకరకాల ఏరియాస్తో మైండ్ అనేది ఒక ఫిల్ అయి ఉంటుంది ఈ అవేర్నెస్ అనేది ఇది ఒక గ్లోయింగ్ బాల్ ఆఫ్ లైట్ ఎప్పుడైతే ఆ గ్లోయింగ్ బాల్ ఆఫ్ లైట్ ఈ మైండ్లో డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ట్రావెల్ చేస్తుందో ఆ ఏరియా లైట్స్ అప్ అవుతుంది అంటే అప్పుడు మీరు ఆ ఏరియా ఆఫ్ ఎమోషన్లో కంటిన్యూ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మంచి మూవీకి వెళ్ళారు ఆ ఒక మూవీ వచ్చి ఒక మంచి డైరెక్టర్ అండ్ మంచి ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారంటే మూవీ ఏ రేంజ్లో ఉంటుందో మీకు తెలుసు వన్స్ మీరు మూవీలో కూర్చున్న తర్వాత డైరెక్టర్ ఏం చేస్తాడు మిమ్మల్ని డిఫరెంట్ ఏరియా ఆఫ్ మైండ్ సెట్కి తీసుకెళ్తాడు ఒక సీన్ ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జైటింగ్గా ఉంటుంది ఒక సీన్ ఎలా ఉంటుంది ఎమోషన్స్తో కూడి ఉంటుంది ఇంకోటి అడ్వెంచరస్గా ఉంటుంది ఇంకోటి స్కేరీగా ఉంటుంది సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు మైండ్ ఎక్కడికి ట్రావెల్ చేయదు మన అవేర్నెస్ అనేది డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్లో ట్రావెల్ అవుతుంది ఎప్పుడు కానీ మీరు మైండ్ని కంట్రోల్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు అవేర్నెస్ని కంట్రోల్ చేయడం నేర్చుకోండి వన్స్ మీరు అవేర్నెస్ని కంట్రోల్ చేశారు అంటే మీరు మైండ్ని ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ చేయలేదు ఎవ్రీ డే మన యొక్క అవేర్నెస్ మన చుట్టూ ఉన్న పీపుల్ కానివ్వండి థింగ్స్ కానివ్వండి కంట్రోల్ చేస్తారు సాధారణంగా అందుకే వాళ్ళ లైఫ్ చాలా వరకు ఫ్రస్ట్రేషన్గా ఉంటుంది మీ అవేర్నెస్ మీ కంట్రోల్లో ఉండదు కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీ అవేర్నెస్ మీ కంట్రోల్లో ఉంటుందో ఆ డే మొత్తము మీరు ఎలా అనుకుంటే అలా జరుగుతుంది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మీరు ఒక టూల్ కానీ ఒక బిజినెస్ కానీ స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి నేర్చుకోవడం మీ
లైఫ్ ఎంత క్లారిటీగా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలనేది చూద్దాం జనరల్గా అందరు అంటూ ఉంటారు మైండ్ కెన్ డూ మల్టీ టాస్కింగ్ అని మైండ్ మల్టీ టాస్కింగ్ చేయలేదు మీరు ఒక సినిమా చూస్తూ ఒకరితో ఫోన్లో మాట్లాడగలరా చేయలేరు కదా ఏ పనైనా కానీ ఒక పని అయిన తర్వాతే మైండ్ నెక్స్ట్ పని చేయగలదు అది మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే అసలు కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎవ్రీడే లైఫ్లో ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి లైఫ్ అనేది ఒక సిరీస్ ఆఫ్ రికరింగ్ ఈవెంట్స్ మనకి మార్నింగ్ లేచినప్పుడు నుంచి పడుకునేంత వరకు మనకంటూ ఒక దినచర్య అనేది ఉంటుంది సో ఈ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఈ సిరీస్ ఆఫ్ రికరింగ్ ఈవెంట్స్లోకి తీసుకుని రండి అది ఎలాగా ఇప్పుడు లాక్డౌన్ పీరియడ్ అంటే మీ ఫ్యామిలీతో గడిపేదానికి ఇది ఒక బెస్ట్ టైం మీ ఫాదర్తో మాట్లాడినా మీ మదర్తో మాట్లాడినా లేదా మీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడినా జస్ట్ గివ్ దెమ్ అన్డివైడెడ్ అటెన్షన్ మీరు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడినా కానీ ఒక టెన్ మినిట్స్ మాట్లాడినా కానీ మీ ఎంటైర్ ఫోకస్ వాళ్ళ మీదే పెట్టి మాట్లాడండి తద్వారా ఏమవుతుంది మీ యొక్క రిలేషన్ కూడా పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో మన లైఫ్లో జరిగే సిరీస్ ఆఫ్ రికరింగ్ ఈవెంట్స్లో ఈ ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ అనేది దీంట్లోకి తీసుకొని వచ్చేసేయండి ఎవరితో మాట్లాడినా కానీ జస్ట్ గివ్ దెమ్ అన్డివైడెడ్ అటెన్షన్ ఇది చాలామందికి కొద్దిగా కష్టమే దీనికి ఏం కావాలి విల్ పవర్ కావాలి పుట్టే ప్రతి ఒక్కరు సర్టన్ లెవెల్స్ ఆఫ్ విల్ పవర్తో పుడతారు మన ఆర్మ్స్కి బైసెప్స్ ఎలాగో మైండ్కి విల్ పవర్ అలాగా దీనినే మెంటల్ బైసెప్స్ అంటారు త్రీ వేస్లో మీరు విల్ పవర్ని మీరు పెంచుకోవచ్చు అది ఎలా నంబర్ వన్ ఫినిష్ వాట్ యూ బిగాన్ మీరు ఏ పని అయితే మొదలు పెడతారో దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫినిష్ చేసేసేయండి దాన్ని పోస్ట్ పోన్మెంట్ చేయొద్దండి నంబర్ టూ ఫినిష్ బియాండ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ మీరు ఏదైతే ఆ పని ఇంకొద్దిగా చేస్తే బాగుండు అని అనుకుంటారు కదా అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు చేయడానికి ప్రయత్నించండి అండ్ నంబర్ త్రీ డూ లిటిల్ బిట్ మోర్ దెన్ వాట్ యూ థింక్ మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్లో వేయాలని చెప్పేసి ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుంటారు కదా ఫైవ్ థర్టీకి లేవడానికి ప్రయత్నించండి దీస్ ఆర్ ద త్రీ స్టెప్స్ ఈ త్రీ స్టెప్స్లో మీరు కానీ చేయగలిగారు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ విల్ పవర్ని మీరు పెంచుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మీరు ఏ పని చేసినా కానీ ఆ అన్డివైడెడ్ అటెన్షన్ అనేది ఇవ్వండి ఎప్పుడైతే మీ అవేర్నెస్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతూ ఉందనుకోండి ఆ పని చేసేటప్పుడు బ్రింగ్ ది అవేర్నెస్ బ్యాక్ ఇలాగ చేయడం వల్ల మీ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చాలా డెవలప్ అవుతుంది ఇప్పుడు పై చెప్పిన త్రీ స్టెప్స్ ప్రకారం మీ విల్ పవర్ మీరు పెంచుకున్నారు అంటే మీ అవేర్నెస్ షిఫ్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇప్పుడు బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ చూద్దాం బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎండ్లెస్ మీరు జిమ్కి వెళ్తున్నారు ఎలాగైతే జిమ్కి వెళ్ళి వెయిట్స్ ఎత్తినప్పుడు మీకు ఏం పెరుగుతుంది మజల్స్ అంటే వెయిట్స్ ఎత్తడానికి న్యాచురల్ బై ప్రోడక్ట్ ఏం వస్తుంది మజల్స్ పెరుగుతుంది సో కాన్సన్ట్రేషన్ డెవలప్ చేసుకుంటే కూడా దానికి ఒక న్యాచురల్ బై ప్రోడక్ట్ ఉంది అదే పవర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ మన నిత్య జీవితంలో మనకి ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురవుతూ ఉంటుంది అలాగే ఎన్నో ఆపర్చునిటీస్ ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఈ పవర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ అనేది లేకపోవడం వల్ల ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలో తెలియకపోవడం అలాగే ఈ కొత్త ఆపర్చునిటీస్ చూడలేకపోవడం కూడా ఉంటుంది ఈ పవర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఎలాగైతే పెరుగుతుందో అప్పుడు మీకు ఒక మౌంటైన్ టాప్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది వస్తుంది ఈ మౌంటైన్ టాప్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క పనిని కూడా మీరు ఒక బిగ్గర్ స్కోప్లో చూడగలరు ఈ బిగ్గర్ స్కోప్లో చూడడం వల్ల ఏమవుతుంది మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయగలరు అదే విధంగా కొత్త ఆపర్చునిటీస్ని కూడా ఈజీగా మీ లైఫ్లోకి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోగలరు క్విక్ రీక్యాప్ ఫైండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఎవ్రీ డే టు ప్రాక్టీస్ కాన్సన్ట్రేషన్ మీ డే రికరింగ్ ఈవెంట్స్లో ఏదైతే జరుగుతుందో ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రాక్టీస్ అనేది ప్రతి దానికి అప్లై చేయండి అది ఎలా మీ పేరెంట్స్తో మాట్లాడడము మీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడడము లేదా మీరు లంచ్ చేసేటప్పుడు డిన్నర్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ గివ్ ఇట్ అన్డివైడెడ్ అటెన్షన్ అది ఫైవ్ మినిట్స్ అన్న అవ్వచ్చు టెన్ మినిట్స్ అన్న అవ్వచ్చు నంబర్ టూ జస్ట్ బై డూయింగ్ వన్ థింగ్ అట్ ఎ టైమ్ ఏ పని మొదలు పెట్టినా కానీ ఒక్కొక్కటిగా చేయండి అన్నీ కలిపి ఒకేసారి చేయొద్దండి ఆ ఒక పని ఫైవ్ మినిట్స్ అన్న అవ్వనివ్వండి టెన్ మినిట్స్ అన్న అవ్వనివ్వండి ఆ ఒక పని పూర్తి చేసిన వెంటనే నెక్స్ట్ పనికి వెళ్ళండి నంబర్ త్రీ వేర్ యువర్ అవేర్నెస్ గోస్ యువర్ ఎనర్జీ ఫ్లోస్ వేర్ యువర్ ఎనర్జీ ఫ్లోస్ థింగ్ స్టార్ట్స్ మేనిఫెస్టేటింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మీ అవేర్నెస్ ఏ ఒక పని మీద ఉంటే అక్కడికి మ
டெசிஷன் இஸ் யார்ஸ்